ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സെല്ല് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് കീസുകളുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ ബിഗിനേഴ്സിനുള്ളതാണ് അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡാറ്റ ഉണ്ട് നേരിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് റോ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കോളത്തിൽ ഒരുപാട് റോ ഡാറ്റ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലെത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ഡൗൺ ഏറിയോ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡൗൺ ഏറിയോ കണ്ടല്ലേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും എൻഡിലെത്തും ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നേരെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്ലസ് അപ്പ് ഏറോ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിലെത്തി കണ്ടല്ലേ അപ്പം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡൗൺ ഏറോ ഒരു പ്രസ്സേ വേണ്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും ഡൗണിലെത്തും കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൺ അപ്പേറോ കണ്ടല്ലേ ഒരു പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് അപ്പേറോ ഡൗൺ ഏറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും എൻഡിലും ഫസ്റ്റിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരു ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും റൈറ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ റൈറ്റ് ആയിരോ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൺട്രോൾ ലെഫ്റ്റ് ആയിരോ അതല്ലേ ഇനി ഇത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കോപ്പി വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആയിരോ അതല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത്രയും ഡാറ്റ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിനി കോപ്പി ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സി കട്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ എക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ല അതായത് അത്രയും നമുക്കൊരു ഡാറ്റ എവിടെയുണ്ടോ അത്രയും ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ഏറോ അപ്പം ഏറോ അടിച്ചാൽ സെലക്ഷൻ പോകും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഏറോ റൈറ്റ് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് സെലക്ഷന് പറ്റും കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ഏറോ അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതായിരിക്ക് കോപ്പിക്കുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ സി ആണ് കൺട്രോൾ സി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ഓക്കെ കോപ്പി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഡാറ്റ വേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻട്ര കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടത്തേക്ക് കോപ്പി ആവും കണ്ടല്ലേ എൻട്രിലും ഡാറ്റ സെയിം ഡാറ്റ വന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു എൻ്റെ കോളം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റെ കോളം അപ്പം നമുക്ക് മൗസിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ നടക്കും ഇത് വന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ കോളം സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡാറ്റ ഉള്ളതല്ല നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിലും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും സെലക്ഷൻ ആവും മൗസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് കൺട്രോൾ സ്പേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സ്പേസ് കീ നമുക്ക് കോളം മുഴുവൻ സെലക്ഷൻ ആവും അതല്ല നമുക്ക് ഈ റോ ആണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റോ മുഴുവൻ സെലക്ഷൻ ആവും അതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ അപ്പം ആ റോ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സെലക്ഷൻ ആയി കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് മൗസ് പോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വരികയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സ്പേസ് ബാർ അത് കണ്ടില്ല അത്രയും സെലക്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കോപ്പി പേസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഈസ്നെസ് കിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്
കോപ്പി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് താഴോട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴത്ത് വരണം ഇതിലും സെയിം ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഡി എടുക്കുക ഡി ലെറ്റർ ഡി കൺട്രോൾ ഡി അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ആർ താഴത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി അത് എവിടെയും ഏത് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കൺട്രോൾ ഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടത്തേക്ക് വരും അല്ല കൺട്രോൾ ആറാമത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചടിച്ചെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ അവിടത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് പഴയ പോലെ ആക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ വൈ അറിയാമല്ലോ റോമൻ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതേ പാറ്റേൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഐറ്റം കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഗതി ഒരു വേഡ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ട് കൺട്രോൾ എഫ് ഫൈൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ വേർഡ് അടുക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് കേസർ മാറി കണ്ടല്ലേ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തേലേക്ക് പോവും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തേലേക്ക് പോവും വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈൻഡ് ഓൾ കൊടുക്കുക ഫൈൻഡ് ഓൾ കൊടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഷീറ്റിൽ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്ഥലത്ത് ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ല് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു നമുക്കതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടും സെൽ നമ്പർ കണ്ടല്ലേ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആമത്ത് എ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടല്ലേ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇനിയുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും വേർഡ് നമ്മൾ സെർച്ച് എന്തും നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തതുപോലെ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ പറ്റും രണ്ട് തരത്തിൽ ഫൈൻഡ് നെക്സ് അടിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഓർഡ് കൊടുത്തിട്ടും ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വലിയ ഡാറ്റ ഒക്കെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീപ്ലേസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കുക തൊട്ടടുത്തുണ്ട് റീപ്ലേസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ജി ഐ എന്നതിന് പകരം റീപ്ലേസ് വിത്ത് വി ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സെല്ലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അതിൽ മാത്രം റീപ്ലേസ് ആവാത്തത് കണ്ടല്ലേ വി ഐ എന്ന് പറയും തൊട്ടടുത്ത ജി ഐ എവിടെയാണോ അവിടത്തേക്ക് പോകും റീപ്ലേസ് കൊടുത്താൽ തൊട്ടടുത്ത ജി ഐ പക്ഷെ നമുക്കിത് മുഴുവൻ ഈ എൻ്റെയർ സെല്ല് മുഴുവൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ഓട് കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നു അവിടെ എല്ലാ ജി ഐയും വി ഐ എന്ന് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുഴുവൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പം എന്തു ചെയ്യാം ഞാൻ ബാക്ക് വന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചു ഇവിടെ വന്നു ഈ ഒരു കോളം മാത്രമേ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം സെലക്ഷൻ ഈ ഒരു കോളം മാത്രം സെലക്ട് ആയി അവിടെ റീപ്ലേസ് ഓട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോളത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ റീപ്ലേസ് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ റീപ്ലേസ് ഓക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ വാല്യൂ
അപ്പോൾ അത് ബോൾഡ് ബോൾഡിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ച് കൺട്രോൾ ബി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോളം മുഴുവൻ നമുക്ക് ബോൾഡായി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ബി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വേറെന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ഐ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഐ ചെയ്യുന്ന ഇറ്റാലിക്സ് അതായത് നമ്മളെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാറും ഇറ്റാലിക് ആവും ഇറ്റാലിക് നമ്മുടെ ഫോണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ യു അപ്പം അണ്ടർലൈൻ കൂടി വരും സെയിം നമുക്ക് ഈ കോളം മുഴുവൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെയിം ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ഐ കണ്ടല്ലേ കൺട്രോൾ യു എല്ലാത്തിൽ ലൈൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെർട്ടിക്കുലായിട്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ മാത്രമാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ യു വന്നല്ല കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരവ